ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் செய்யலாம் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்னே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஐட்டம்ஸ் ஆர் அண்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஓவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைன் தி மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தட் இஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு அண்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்குது அண்டர் அப்படின்னா பிலோ ஓகேவா தட் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ தட் இஸ் அந்த ஏரியாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஓவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓவர் அப்படின்னாக்க கிரேட்டர் தேன் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட வேல்யூ எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் யூஸ் பண்ணி மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மீன் அப்படின்னாக்க சிம்பிளில் மியூனு சொல்லுவோம் வேரியன்ஸ்னால் சிக்மா ஸ்குவார் ஸோ மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்குவாருக்கு வேல்யூவாக இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக அந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மியூ அண்ட் சிக்மாக்கு வேல்யூவாக கொடுத்துக்கிட்டு இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவாக கேட்பாங்க தட் இஸ் அந்த ஏரியாவோட வேல்யூவாக கேட்பாங்க பட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அப்படி ரிவர்ஸில் இருக்குது யூஸ்வலாக நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் அந்த டேபிள் அண்ட் இந்த டேபிளில் அந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் அண்டு ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கிறது இசட்டோட வேல்யூ அண்ட் இந்த டேபிளுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த ஏரியா தட் இஸ் அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூஸ் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன செய்வோம் இசட்டோட வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ தட் இஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் டேபிளுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பட் இங்கே நம்ம ரிவர்ஸில் செய்ய போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ எங்கேயாவது இந்த டேபிளுக்குள்ளாடி இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள இசட்டுக்கு வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி தான் மியூ அண்டு சிக்மா ஸ்குவாராக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனே எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் கிவன் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னால் தேர்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அண்ட் அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட வேல்யூ எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ்னால் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு நினச்சிப்போம் அண்ட் செகண்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ நேச்சுக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் நம்ம ஒரு டேபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டேபிளில் இசட்டோட வேல்யூஸ் அண்ட் ஏரியாக்கு வேல்யூ அது தான் இருக்கும் பட் இங்கே நமக்கு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸோட ரேஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம இசட்டோட ரேஞ்சாக கண்டுபிடிக்கணும் இதை யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் இந்த எக்ஸை வந்துட்டு இசட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இதுக்கு எக்ஸ் அண்ட் இசட்டுக்குள்ளே ரிலேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இசட் அண்ட் எக்ஸ் இதுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னதுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு இக்குவேஷன் இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்குது லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் இசட்டுக்கு வேல்யூவாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுதான் இசட்டோட அப்பர் லிமிட்டாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுன்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஓகேவா தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம வசதிக்காக இசட் ஒன் அப்படின்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கிறப்ப இசட்டோட வேல்யூ இசட் ஒன் ஓகே செகண்ட் இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்குது கிரேட்
இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ எதெல்லாம்னா மியூவும் சிக்மா ஸ்குவாரும் தான் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் தான் மியூ அண்ட் சிக்மா எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மியூ அண்ட் சிக்மா ஸ்குவாருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இசட் ஒன் இசட் டூக்கு வேல்யூ வேணும் இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம அடுத்ததாக டேபிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட் வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா பி ஆஃப் இசட் லெஸ் தேன் இசட் ஒன் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிறோம் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கிறப்ப நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இசட்டோட வேல்யூ இசட் ஒன்று தான் தட் இஸ் நவ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் பி ஆஃப் இசட் வேல்யூ லெஸ் தேன் இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இசட்டோட வேல்யூ இசட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் P of Z greater than Z2 equal to 0.08. பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் பி ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தேன் இசட் டூ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இதில் நம்மளோட ஏம் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இசட் ஒன் இசட் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவே தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம அந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இன்னிக்வாலிட்டி வந்துட்டு சீரோக்கு ரிலேட் பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும் பிகாஸ் அந்த டேபிளில் சீரோவில் இருந்து ஒரு நம்பர் வரைக்கும் உள்ள அதோட ஏரியா அந்த வேல்யூ தான் டேபிளில் இருக்கிறது அதனால் நம்ம இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை நார்மல் கர்வ் யூஸ் பண்ணி சீரோ கூட லிங்க் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது தான் நார்மல் கர்வ் தட் இஸ் இது வந்துட்டு பெல் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இதில் உள்ள அந்த ஹோல் போர்ஷன் இதோட ஏரியா வந்துட்டு ஒன் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைனில் இசட்டோட வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் மிடிலில் இதில் தான் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவும் இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த நார்மல் கர்வ் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் தி லைன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இங்கே நமக்கு ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஒன் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள போர்ஷன் இதோட ஏரியா வந்துட்டு ஜீரோ தான் அண்ட் அதே போல் இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள அந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியாவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இதில் தான் இசட்டுக்கு வேல்யூ இசட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு இசட் டூனு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இன் இக்வாலிட்டியில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இசட்டுக்கு வேல்யூ லெஸ் தான் இசட் ஒன் தட் இஸ் இசட் ஒன்னோட லெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப அதோட ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் தட் இஸ் இங்கே ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது ஏரியா தான் ஓகேவா ஸோ இந்த லைன் தட் இஸ் இசட் ஒன்னுங்கிற இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களாமா இந்த லெஃப்ட் சைடு போர்ஷனுக்கு ஏரியா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பி ஆஃப் இசட் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் இசட் டூ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இது தான் இசட் டூ ஸோ இந்த இசட் டூவோட கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப அப்படின்னா இந்த இசட் டூக்கு ரைட் சைடில் உள்ள இந்த போர்ஷன் அண்ட் இந்த சைடில் உள்ள இந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அண்ட் இந்த இசட் டூக்கு ரைட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னா இந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இஸ் இசட் டூ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியாவை நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் பிகாஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இதில் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் உள்ள இவ்வளோ போர்ஷனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஓகேவா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ தான் இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அதே போல் இங்கேயும் நம்ம இந்த லைன்லேருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் உள்ள இந
So, in the portion of value 0 0.19. Okay, wow. That is, this is the portion of the portion of the area of the area of the probability of z1 less than z less than in the 0. This is the value of the 0 0.19 and the right side la is it equal to 0 la irundhu is it 2 varaikum ulla andha portion ku value 0 0.42 adha nam epdi eludhikalam p of 0 less than is it less than is it 2 idoda value 0 0.42 ipo nama table use panni is it 1 and is it 2 indha rendu value yum kandupidikalam that is idhula ulla andha first equation ah use panni first ah is it 1 ku value kandupidikalam that is in the first equation inge enna dana p of z1 less than z less than 0 idoda value 0 0.19 and inga probability ka value inga kuduthirukanga 0 0.19 probability na the area so in the 0 0.19 abdingra inda value vandittu inda table ku ulladi inge avadhu irukum idhe exact value illa appadina idhukku pakkathil ulla value avadhu irukum okay va adha vechittu dhaan corresponding z ku value va nama kandupidikka porom inga 0 0.19 ingra value inge irukudhu Exact is not, but that is the same value. Now, we have to use the value of 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 value of the 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 value that is, in the diagram, is a turn in the point on the two zero ka left side layer. The zero ka left side layer could be a value cell and negative layer. In the zero ka point ka right side lola value cell and positive are okay. Wow. So is a turn ka value kandipa minus la thang dako. So in is a turn in a varko plus point five are kadu minus point five are kum. And in the table lay a po the me is a turn value positive la thang dako. Already pato, in the normal curve la, is it equal to zero ongra. in the line ka left side portion ka area hon, right side portion ka area hon, same tha. left side la negative value irukko, right side la positive value irukko. so negative portion ka area kandu badala, positive portion ka area nama kandu pidi chale pôdhu apdi thane adhanala the table la is it ka values la plus la thang irukko but nīngga vandhittu inga nama correct sign a zero ka left side la irundha minus la eduthukkanu Zero ka right side la point plus la kano, okay? So in the equation la erindu, is it 1 idoda value minus 0 0.5 apdi ni kadeko. Adutta da in the second equation idha use panni is it 2 ka value va kandupidi kela. Adutta equation enna dana p of 0 less than is it less than is it 2 idoda value 0 0.42. Inga in the area oda value 0 0.42. In the same value, we will see the first value. 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 We will see the value. We will see the first 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 value. That is, in the value ka left side value paranga 1.4 in the value vayu. and in the value ka straight mele paranga ingor value irukudhu pathingla in the rendu value vayu, add pannuna enna varudho adhu dhaan is a 2 ka value okay va so add pannuna namakku 1.4 dhaan kadaikum and also is a 2 vandittu in the zero ingra the point ka right side la irukudhu adanalai plus la dhaan idoda value irukum okay va so in the second equation la irundhu is a 2 ka value enna kadaikum plus 1.4 apdi ni kadaikum now, the z1 and z2 are the two values. Equation number 3 and equation number 4 is z1 and z2 place. Substitute. Okay, wow. So, now equation number 3 and 4 is the reduce iron. That is, substitute z1 equal to minus 0 0.5 in equation number 3. Now, equation number 3 is reduce iron. Minus 0 0.5 equal to 45 minus mu by sigma. And substitute is a 2 equal to 1.4 in equation number 4 so in the equation number 4 idu eppadi reduce aayiram parunga 1.4 equal to 64 minus mu by sigma appadi kedaikum ipo indha rendu equation ni solve pannana namakku mu and sigma kedachirum adukku nama enna seiyalana first rendu equation ni cross a multiply pannirlam that is in the equation nama cross a multiply panna enna kedaikum 45 minus mu equal to minus 0 0.5 sigma. Apti kadaikko. 
and in the equation across the multiply panna 64 minus mu equal to 1.4 into sigma. Now, in the two equation, the constant is the one side of mu and sigma is the one side of the equation. Now, how do you reduce the equation? 45 equal to the minus mu is the right side of plus mu is the right side. Then, minus 0 0.5 into sigma. And in the equation, how do you reduce the equation? 64 equal to mu plus 1.4 into sigma. Now, in the equation, 5 is equal to 6 is equal to in the two equations, we will solve mu and sigma. There is a single plus mu and a single plus mu. So, just to subtract mu, we will cancel the sigma value. So, now we will do what we will do. Equation number 6 minus equation number 5. We will minus this. How do we do this? We will do the same answer. Okay, let's do it. Left side and left side minus. Right side and right side minus. That is 64 minus 45 equal to this is the right side value, then minus this is the right side value. And in the left side, 64 minus 45 is 19. And in the right side, plus mu and minus mu cancel. And in the minus, if you have the product, you can get plus. So, what do you remain here? 1.4 sigma plus 0.5 sigma. That is 1.9 sigma. If you have the value of this sigma, it is 19 divided by 1.9. That is, this is 1.9 and the two sides divide the sigma value. Now, if you have the sigma value, it is 10. That is, the sigma value is equation number 6 and equation number 5. If you have the sigma value, it is 10. If you have the sigma value, just to substitute sigma equal to 10 in suppose equation number 6, you can substitute the sigma value. Then, how do you reduce the sigma value? 64 equal to mu plus 1.4 into sigma. Sigma ka value 10. That is 64 equal to mu plus 1.4 into 10 and 14. Ipp idhil and the mu ka value kandu pidi kira dhukk enna chayano? Just in the 14 na left side le edutta apodho. Already 64 irukkudha. So left side yabdi maari irom? 64 minus 14. Yabdi reduce hai irom. 64 minus 14 na 50. So, 50 equal to mu. That is, mu word of value 50. And sigma of value 10. Question le enna getter in the angana mean and variance. Mean na mu. Mu of value inge irukkudhu 50. And variance sabdi naag sigma square. And already nama paaththom sigma of value 10. Appa sigma square na 10 square varo. That is 100. Okay va. 